co z Kataru, przyjechałem do kopalni soli w Wieliczce w Katarze, ten piasek jest tak słony, tak jak jutro będziemy sprawdzać sól w Wieliczce. Wcześniej tak trochę podśmiechiwałem się z kierowców rajdowych, w rajdach okręgowych, dlaczego oni nie jadą tam tak szybko. Natomiast gdy przyszło co do czego i między drzewami trzeba było przejechać zakręty 160 czy 180 km na godzinę, pamiętam jak drgała mi noga na pedale gazu i byłem e, żywo zestresowany. Pamiętam rozmowy z pierwszymi e, mechanikami w zespole Subaru Poland Rally Team, którzy mówili, że jeżeli się boję, to może należałoby wrócić na to. Natomiast ja czułem, że trzeba e, przekroczyć raz na jakiś czas granicę, żebym żeby mógł się poczuć swobodnie e, i tak też jest na tym etapie po tych 5 czy 6 latach aktywności. Raczej ten strach nie jest e, związany z, z odcinkami specjalnymi, bo mniej więcej z każdym kolejnym rajdem wiemy coraz lepiej z Szymonem, co robimy, czym się zajmujemy. Co sprawdzaliście? Sprawdzaliśmy światła e, długie, bo ostatnio jechaliśmy na razie fafę i tak sobie świeciły, e, ale tutaj dobrze bardzo świecą. Zrobiliśmy bardzo krótkie 6-kilometrowe testy. Samochód wygląda pięknie w tym oklejeniu, bardzo, bardzo mi się podoba. No i cieszę się już na, na jutrzejszy dzień i na to, że startujemy w tym razie. Nauczyłem się na błędach okay. 490. A, no to skromnie. Skromnie MHI założona była w tamtym roku, w tym roku normalna turbina. Okay. Będzie łatwiej to panować. Tak. Mamy jeszcze 30 minut do startu, zapoznanie takie nie najbardziej wymagające, ale taki rajd wymaga zachowania koncentracji i pokory, bo zawsze się coś może wydarzyć. Fajnie, że jedziemy znowu rajd, no mógłbym jeździć rajdy co tydzień. Ja chcesz węgierskie espresso z Bitexem? No pewnie. Węgrzy piją espresso i dolewają do tego, czy tam do psikują bitej śmietany. Niesamowite. Buty zielone. No, najszybsze. To jest zaleta polskich rajdów, że nadal mogę ich używać. Możemy wjechać na czerwony. mamy zapisane. Za pierwszym razem po prostu normalnie przez całe rondo, za drugim razem mówisz mi, że jeszcze, jeszcze jedno, jedno kółko, kółko, a za trzecim, że... Mówię do, ci do, teraz do metry. No. Dojechaliśmy, pierwszy odcinek, zawsze, zawsze jest stres w takich rajdach, gdy samochody mają różne moce, różne wagi, natomiast starałem się jechać równo, nawet w trakcie jazdy miałem wrażenie, że jedziemy troszkę zbyt spokojnie, ponieważ no nie wiem, jechaliśmy bez, bez takiego dojścia do limitu, natomiast wydaje mi się, że to była czysta i dobra jazda, czekamy na drugi przejazd. Dobrze, tak normalnie mówię, Niko, że to jest taki kunsz rajdowej jazdy, siedzimy... Nie ma jakichś, wiesz, nerwowych ruchów, tylko hamowanie, trzy okrążenia były, więc za każdym razem było tak samo, no, profesor. A opony się grzały mocno? Wiesz co, na dojeździe żeśmy tak przez kilometr tylko grzali, były ładnie od razu zagrzane, ale tam jest taka przyczepność dziwna, że niby można, tak jak Miko mówi, wydaje się, że opona przegrzana, a po prostu tam nie ma takiego gripu. Ale okej, okay, dobry, dobry wybór, że wzięliśmy średnią, a nie, a nie miękką. I to wpływa też na prędkość całej prostej, hmm. tak? Bo jak trochę poszerzysz, tam nie ma dużo miejsca, ale chwilę poszerzysz, otworzysz troszkę wcześniej, masz 3 czy 4 na godzinę więcej na końcu, razy 3. Mój lewy, 24 minus lewy, 50, 7 minus lewy, krótszy, 
120 z plus 5 plus plus lewy średni soft. Lot na 45 minus lewy. Dobra, hamujemy. Trochę tak pływał, ale dało się jechać. Bo Mocniej tak... hamowałeś ten taki czwórkowy tu bliżej ronda. Tak, tak jak mówiłeś, uderzałeś lepiej. tak hamulec. To prawda, ale aż tak niosło, nie? No, a się zastanawiałem z czego to, czy z opony tego jest 10 czy to nie było odczuwalne? Nie, nie, niosło, bo byliśmy blisko limitu na tym hamowaniu, ale ogólnie tyłem prowadzało na hamowaniach z opony. Okej. Okay. We need headphones. Ah, we this car. Okay. Yeah, we yeah, have headphones and probably okay. we will put some tires. We will wait for the weather. I don't okay. know. Maybe this is a zero to or mm -hmm. W. Było sucho miko, kompletnie. Sucho cały czas. Mama nie trzymała ciśnienia na robocie. Nie, no uczy się dopiero. Uczy Ale się Mateusz uczy. rozdziela, mówi, że przejdzie. W tym samym czasie rozmawiałem ja z Mateuszem. Nik rozmawiał z mamą i mama mówi, leje, z mnie ciekawa. Mateusz mówi, popadało, będzie sucho. Chodzi do przedszkola. Fajnie w przedszkolu. Siadaj tu jak chcesz. Siadajcie. Idziemy na spotkanie z panem burmistrzem. Idę na odprawę zawodniku obowiązkową. A z kim? Z władzami rajdu. Wy lubicie po mieście szybko jeździć? Jakie ma pan zawód? S10 i R8 plus B. Ale już wszystko przemyślane. Na tył co? Zobaczę. Jakiś zapas? Ruszamy właśnie do zapoznania z odcinkiem miejskim, który przejdziemy wieczorem. Jedziemy rajdówkami. Zapoznanie 17.30 to już jest gratka dla kibiców, ponieważ wszystkie rajdówki zrobią dwa przejazdy powoli, a chwilę później ruszą na ostro w odwróconej kolejności. Jedziemy, tak? Tak. 32 plus lewy krótszy i przechodzi przy prawym i otwiera. Bez krótszy. Zastanawiam się, czy jest sens o te różne tam krawężniki zahaczać. No. Ale kojarzysz to wejście na ten główny podcen w centrum, tak. lewy do prawy. Nie wiem, czy to nie jest sztuka dla sztuki, ale wydaje mi się, że ma sens. Bo mówisz o lewym kole. Mówię lewe koło, I... potem to prawe, kawałek i prawy i lewy. Tak. I zjazd w dół. 30, tam mówię, jeden prawy z Dzisiaj na powrót do dnia 18 i na powrót. Dobra, to już wiem. To jest zrobione tak, że niektóre auta jadą co dwie minuty, co drugie jedzie co dwie minuty, a co drugie jedzie co minutę. Ruszamy zaraz do pierwszego przejazdu odcinka miejskiego. Nawierzcie, w tym roku jest w pełni sucha. Czasy przejazdu względem zeszłego roku są około półtorej minuty lepsze, także zobaczymy jak nam pójdzie. Na takich odcinkach zawsze trzeba zachować koncentrację, ale bardzo je lubię.
bardzo ładnie, czysto, czysto pojechałeś. Jest... Widzi nas? Ale jest skupiony, nie? Ale idzie na kapci, nie rozwaliła się. No, cwaniaczki, nie? Nie patrz, wiedzą, co się będzie działo. Patrz, Kinga to. Pójdę, bo... Jest, wyrobi się. Poszedł. I ten ząbek, nie? Złomek. Guido. Nic, no to jest jedyne, co powiedział w tym filmie. Guido. Ja myślałem, że on jest Guido. No, ja już mam nowy dowód na Kenię, także odkąd Kenia jest w Unii Europejskiej, to bez problemu już chcę jeździć. A bierzesz szapkę ze sobą na pętlę? Masz w aucie. Nie, nie biorę. Nie biorę. Mówisz, żeby wziąć? No bierz. A no, już widzę, będą jakieś wywiady do BBC. Minus prawy krótki, 23 minus lewy przytni, do dwa prawy, 31 lewy nawrót tul. Trzydzieści cztery plus prawy średni zahacz, 70 siedem plus lewy. Więc dzisiaj strasznie, nie ma kiedy odpocząć, nawet nie ma kiedy kawy zrobić. Wczorajszy dzień był mega rozluźnieniem, a dzisiejsza pętla porównałbym ją do niedzieli w Portugalii, gdzie bardzo dużo się dzieje. Przechodzi 7 plus prawy krótki, 300 do pasu, 20 nie ciąć, 2 minus lewy krótki na drogę, 100, 7 minus prawy, 120. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobra robota. Plan wykonany. Teraz co mamy z oficjalnych rzeczy? Z oficjalnych rzeczy teraz możemy jechać do, do hotelu o 16 jest dopiero rozdanie nagród. No pięknie. Kończymy Ride Memorial w bardzo dobrych nastrojach. Wszystkie wygrane odcinki specjalne. Nasze drugie zwycięstwo tu i mam nadzieję, że stanie się to tradycją, że zaczynamy tutaj sezon w Polsce właśnie od memoriału. Samochód zapakowany, wapony, na których startowaliśmy. No i co, wracam do Łodzi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was serdecznie.